Alors, euh, Dieu le Père, c'est la déesse mère. Voici le bouquin, j'en ai déjà parlé. Je vais vous faire un petit... Euh, un petit focus sur... Par hasard. Voilà. Je vais ouvrir les pages. Donc là, je parle des fameuses vierges, euh, les... Les vierges noires, les différents noms de déesses, etc. Parce qu'en fait, ce livre, ben, c'est pour rétablir euh, le féminin originel. En fait, il retrace toutes les inversions, toutes les inversions de ce monde. C'est-à-dire, euh, ben, ce qui, euh, selon ma conscience et mes expériences, bien sûr, hein, depuis que euh, ma Kundalini s'est ouverte en grand, et également avant ma Kundalini, ben, j'étais sans arrêt des noms de déesses, sans permanence, en permanence, bref, il y a plein de choses qui venaient vers moi. Et euh, l'idée, enfin l'idée, la conscience qui s'en dégage de tout ça, c'est rétablir à sa juste place le principe féminin originel, en cette fin de cycle évolutif, pour permettre eh bien, de reconstituer dans le bon ordre les polarités, et par là, euh, vivre l'unité harmonieuse, parce que sans cela, ben, on n'est pas délivré, en tout cas, de ce que je ben, conscientise et partage, après chacun en fait ce qu'il veut de cette vérité qui est la mienne. On ne peut pas vivre, on peut pas sortir de la dualité. C'est-à-dire, on reste encore dans les schémas du patriarcat qui, euh, qui font des copier-coller, qui ont fait des copier-coller en fait de, ben, de ce qui existe dans l'unité. Et donc, on reste dans la dualité chaotique ou dans des notions toujours euh, insidieuses ou invisibles qui viennent nous manipuler ou reproduire des schémas euh, qui sont des copier-coller mais qui n'amènent pas au même endroit. Qui n'amènent pas à la libération, à créer sa, sa réalité harmonieuse à partir ben, du principe féminin en soi qui fonctionne sur les mécanismes de. Euh, l'union, fusion et la transformation, et par là la transformation des, des basses fréquences en hautes fréquences. On reste bloqué par la génétique, c'est-à-dire comme la génétique a été bloquée, a été enfermée par ses origines, euh, bah, bah, ses cultures patriarcales originales, bah, du coup, euh, tant qu'on ne remet pas à sa juste place le principe féminin, en tout cas pour ma part, bah, on n'arrive pas à se débloquer, et donc du coup, bah, j'ai rencontré plein d'êtres qui, qui avaient plein de capacités extraordinaires, dont cette jeune femme que j'ai rencontrée il y a deux ans, hein. Euh, la Kundalini qui s'active, des capacités extraordinaires, mais euh, ben, engrammées de bobos, euh, euh, des, des empreintes qui ont séparé le féminin du masculin en soi. Donc c'était quelqu'un qui était très dans l'animalité, très dans la méfiance, très dans la euh, tout en force, en puissance, dans son principe masculin prédominant. Et donc euh, à travers notre rencontre, j'y voyais tout simplement pour elle l'opportunité de, ben, de s'ouvrir à son féminin cosmique, qui euh, en fait libère ben, l'humanité en gros. Hein. Ça libère l'humanité par... Euh, l'embrassement, la fusion qui permet la transformation parce que les, mé les mécanismes patriarcaux bah, ne permettent pas ça ne, les, mé les mécanismes patriarcaux sont un homme ou une femme euh, quand on est, on est dans cette génétique ou ces mécanismes en prédominance euh, donc davantage euh, dirigé par le, bah, les états de survie par, euh, bref ça peut être plein de choses hein, les entités extérieures, les guides extérieurs la connaissance extérieure, bref il y a des verrouillages à tous les niveaux, mais tous les niveaux aussi subtils soient-ils <rire> c'est insidieux et tant qu'on passe pas par recouvrir ce principe féminin cosmique, ce corps cosmique, ben en gros on reste dans, on peut, on peut avoir des capacités, du pouvoir, plein de choses, troisième œil qui s'ouvre, le corps astral, commander les éléments, etc. Mais euh, on reste dans la dualité, on n'est pas libéré, euh, et libéré, délivré. <rire> et donc ben, ce livre parle de ça justement, de toutes les inversions de ce monde, en tout cas celles que j'ai conscientisées, que ma, quand ma Kundalini s'ouvrait en grand, et eh bien ça me montrait toutes les inversions et j'en ai, j'ai écrit ce pavé là en mode accéléré. Euh, qui, euh, où ma conscience me montrait, alors je prenais des... Je, je conscientisais des choses, et en même temps, et ensuite, une fois avoir conscientisé, donc à l'aide du, du, du cerveau droit, c'est ça en fait, hein, faire référence à, au champ universel source, c'est écouter ses intuitions, donc la connaissance est, euh, universelle en soi qui se manifestait, qui me donnait de l'information, et ensuite, j'allais chercher ces informations à l'extérieur, c'est-à-dire que je regardais sur Internet, ma conscience me montrait qu'il y avait des choses qui, étaient, qui, qui, étaient, qui existaient, hein, dans, entre guillemets, ce que certains appellent les annales akashiques, ou l'information diffusée sur Internet ou n'importe où, et qu'il y avait des informations relatives à ce que je conscientisais moi-même, et ça venait matcher. Et donc ce livre eh bien, retrace ça, c'est-à-dire euh, ça montrait tout, euh, tout ce que je conscientisais, je conscientisais des choses, et ensuite ça montrait toutes les inversions qui existaient dans ce monde, c'est-à-dire euh, bah, tout ce qui a été dévié, tordu, tout ce qui est copié-collé, c'est-à-dire le masculin qui a récupéré les attributs du féminin, euh, qui en a fait des dieux ou des, ou des anges, des archanges, ou comme archange Michael, mais en fait, c'était des notions, c'est que des notions androgynes originales où le principe féminin est prédominant. Donc en fait, ça ne parlait pas d'ange au masculin, mais d'ange au féminin, et au-delà du féminin, c'est l'androgyna, en fait. L'androgyna, c'est-à-dire dirigé par la conscience du principe féminin en soi, qui manifeste via une forme, euh, la forme du principe féminin, qui se manifeste. 
Bref, tout a été inversé. Et donc, dans ce livre-là, eh ben, j'évoque toutes ces inversions pour euh, restituer le principe féminin original à sa juste place. Ce livre a pour vocation, en fait, d'ancrer, euh, de remettre en face de Dieu, remettre en face de l'égrégore de Dieu, donc ancrer dans, dans un, un livre, hein, parce que ça ancre quelque chose. Mettre la notion de déesse pour que ça crée un équilibre, ensuite une fusion et une unité. Euh, il s'agit de. C'est pour ça qu'il y a plein de personnes sur la planète en ce moment qui parlent de, de déesse, de. Euh, voilà, quelle que soit l'expression, hein, qui ne sont pas forcément identiques à la mienne. Bon, après, je m'en fous, c'est chacun a son expression. Mais d'où la nécessité d'évoquer bah, tous ces espaces parce que sans cela, il n'y a pas de transition, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de liberté. On reste dans la zone astrale et on continue les mêmes choses parce que c'est bah, ici, effectivement, ici bas, c'est le Rouboros. On recommence toujours les mêmes choses, on est dans un rail euh, pour la plupart des êtres et puis bah, c'est juste et parfait. Ce qui est important, c'est que vous, vous sortiez de là euh, et ces, euh, ces informations sont relatives à cela pour permettre à tout à chacun, enfin ceux qui sont prêts, eh d'aller vers cette libération. Et donc voilà, je voulais faire un petit, un petit focus parce que du coup, ça remet en question beaucoup de choses ce livre. Euh, Notamment, ben voilà, je parle beaucoup de. Enfin, euh, je parle un petit peu de. Ce que beaucoup de personnes font. Sont, 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 ont fait des recherches, en fait, à travers des différents, différents livres, différents enseignements, etc. Et donc, on fait référence au nombre d'or, à Fibonacci, à tout, toutes ces choses-là. Moi, j'avais aucune connaissance de ça. Et euh, pendant mes expansions de conscience, eh bien, ça m'a amené également à, à, entre guillemets, remettre en question tout ça. C'est-à-dire, ma conscience m'a fait des focus sur ça. Ça, c'est euh, patriarcal. Ça, c'est patriarcal. Ça, c'est patriarcal. Ça, c'est patriarcal. Euh, toutes les inversions dues au patriarcat originel qui a créé en fait, des schémas, qui a suivi une, une direction qui en fait n'était plus, plus d'actualité en fin de cycle. Donc voilà, je voulais faire un petit focus là-dessus parce que bah, justement, même au même titre que voilà, les anges ou les archanges, ou, en fait, c'était à l'origine, c'était plutôt quelque chose qui était relatif à l'androgyna primordial, c'est-à-dire la déesse qui faisait référence à la déesse. Et en fait, avec le patriarcat et la religion patriarcale d'une façon générale, eh bien, on a... Euh, on a transformé les déesses en, en dieu ou en homme, en masculin, c'est-à-dire archange Michael, un masculin. Euh, et clairement, quand on regarde de, de plus près, ben, la plupart du temps, elles ont des formes de femmes. Euh, là, ici, c'est... Je ne sais plus si c'est... Euh, euh, je faisais des infos relatives à... Ben, voilà, le... Même, par exemple, les, les dryades ou les, les nymphes, ben, en fait, c'était euh, des images relatives à la déesse. On les a relayées à... On les a relayés à, à la matière, alors qu'en fait, ben, pas du tout. Enfin, c'est une autre, une autre version. Le, chroso, le chromosome X, alors la suite de Fibonacci. Là, je parle de la suite de Fibonacci. Voilà, euh, la suite de Fibonacci a été inspirée à partir de la reproduction sexuelle des lapins. <rire> Et donc là, c'est tout à fait... Donc, il y a tout un paragraphe qui évoque ben, justement le mélange des genres. Hein. C'est en lien avec le mélange des genres, la suite de Fibonacci. Euh, relié au masculin originel euh. et là je parle du génome X voilà X et Y donc euh, le Y la limitation le X euh, bah, c'est le principe féminin l'androgyna en fait hein. je parle beaucoup des reptiliens des amasotums euh. le chromosome X X mitose la DS avec sa capacité à, à se reproduire toute seule donc là je fais référence à les aspects euh, ben, de euh, ben, parce qu'en fait il y a beaucoup de on parle beaucoup de la Vierge Marie qui est enfantée euh, ben, par l'opération du Saint Esprit <rire> en fait on, on retrouve dans ben, nos, on retrouve des vérités universelles à travers euh, ben, plein 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 de courants différents mais qui ont été repris récupérés par le patriarcat bien évidemment alors qu'en fait ça a été une réalité dans certains plans de conscience notamment ben, reptilien hein, où en fait euh, ben, on, on pouvait s'auto, les femmes s'auto-enfantaient en fait, hein, par elles-mêmes. Euh, donc j'évoque la mitose et la méiose. Hein. La mitose, ben voilà, c'est. La mitose, c'est un processus de régénérescence qui existait à l'origine, où on se régénérait en totalité. Et ensuite, il y a eu la méiose, c'est-à-dire le mélange des chromosomes X et Y, de par la lignée patriarcale avec la lignée matriarcale, ce qui a créé de la dégénérescence. Et en même temps, l'idée de, de base, c'était que, ben, que les, les lignées extraterrestres patriarcales puissent se régénérer, parce qu'il y avait une défaillance au niveau de la, ben, de la génétique. Euh, mais en fait, voilà, dans tout ça, de toute façon, toutes les histoires, euh, voilà, la finalité, c'est quand même l'ombre n'existe que pour aller vers la lumière. Donc ça, c'est les, les aspects positifs vus par la conscience unitaire euh, ben, de ce qui se passe ici-bas dans la dualité. <rire> C'est-à-dire les aspects optimistes et positifs, euh, ben, quels que soient les... Les, les choses compliquées qu'on ait pu vivre ici-bas. 
Euh, voilà, donc là je parle de comment s'unifier, euh, j'explique les processus d'unification, la purification de nos ombres en nous, etc. Euh, là j'évoque le, le carré Sator, hein, carré Sator. Et tout ça, c'est euh, pas des choses que j'ai pas j'ai pas en fait été quelqu'un qui, qui, était, qui était versé dans le, bah, dans le carré Sator ou la géométrie, ni rien du tout. Ça m'a amené ponctuellement, je faisais des prises de conscience et ça m'a amené ponctuellement des choses que. J'ai moi-même euh, bah, vu, hein, parce que là, notamment, il s'agit du Carissator qui existe euh, à l'ermitage de... des Gorges de Galamus, ici, dans la Haute-Vallée de l'Aude, à la frontière des Pyrénées. Euh, voilà, je parle de la fission et de la fusion nucléaire. Je parle des aspects atomiques, comment les atomes ont été déviés à la création du... ben, de, cette, euh, de ce monde. Hein. Les atomes euh, ont été influencés, en fait, euh, occultant to totalement le, le principe féminin. C'est-à-dire ben, la parité euh, dans les aspects euh, sphériques et spiralés. Euh, là, ben, là j'évoque les, les notions euh, fragmentées, en fait, hein, la, la fragmentation, la séparation. Euh, voilà, à travers les aspects linéaires, hein, on voit que c'est des petites cases. C'est la structure linéaire, euh, géométrique linéaire qui existait ici bas sur cette planète. Je crois que j'ai fait. Hein. Il me semble que j'ai des dessiné des, des structures linéaires. Au début, c'était la structure linéaire, parce qu'en fait, ça me montrait euh, ben, ce qui est enfermé et ce qui est unifié. Euh, là, ça n'en est pas, je crois pas. Structure linéaire, est-ce que j'en ai Voilà une structure linéaire. Ça, c'est des structures patriarcales de géométrie. Voilà. Et donc, il y a un gars comme ça aussi qui. Euh, alors, je ne sais plus, c'est quelqu'un qui m'a. Qui voilà. Matrice linéaire qui est reliée. Euh, voilà, matrice linéaire aux spirales, de progression. Donc il y avait un gars en fait qui a eu un, à un moment donné, je... quelqu'un m'avait amené vers ça, qui relatait l'histoire d'un gars qui avait eu un accident et depuis son accident il voyait le monde comme ça, en géométrie, c'était devenu un très très grand mathématicien. Et donc je m'étais intéressée parce que je me suis dit tiens il y a un gars qui est comme moi, sauf que lui on parle de lui et puis moi on parle pas de moi, c'est normal, on est dans, ben, dans l'ouverture vers le matriarcat et puis ben, pour le moment ce qui prévaut c'est tout ce qui est patriarcal. Hein. Qu'on soit un homme, une femme, euh, dès lors on, laisse, on reste dans les anciens, ou les, euh, on est influencé par le, les, ondes, les, les, les formes pensées patriarcales, et ben en fait on est mis en lumière très facilement, plus facilement que euh, lorsqu'on remet tout en question. Et surtout si on remet en question l'ordre établi du patriarcat, ben justement on n'est pas mis en lumière du tout, c'est beaucoup plus compliqué euh, pour se faire connaître. Euh, en tout cas ça j'en ai pris conscience depuis le début. Et donc ce gars ben, est devenu un très grand mathématicien, et je me suis dit, tiens, je vais aller voir sur son site pour voir ben, qu'est-ce qu'il a découvert. Et effectivement, toutes ces, toutes ces, tous ces schémas étaient comme cela, c'est-à-dire euh, complètement... Euh, bon là, il y, y a quand même un peu de féminin dedans, je crois qu'il y avait du, du sphérique. Mais euh, au début, j'appréhendais vraiment la matrice linéaire, parce que ben, pour pouvoir différencier euh, ce qui est patriarcat de ce qui est matriarcat. Et là, c'est totalement linéaire, euh, voilà, c'est du carré, ça c'est... Euh... C'est que des lignes, en fait, hein, que des lignes qui se regroupent. Alors, effectivement, et après, on retrouve un aspect, un aspect sphérique. Mais euh, c'est très, 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 on va dire, subtil. Les aspects sphériques, la, les sphères dedans et les spirales n'y sont pas. Voilà, et ça fonctionne différemment. Et ça, c'est la matrice inversée de ce monde qui, sont, qui est en train de se modifier au fur et à mesure de la modification, des modifications qui se, euh, on va dire, qui se, bah, qui se produisent en nous. Voilà, hein, c'est bascule des polarités pour retrouver euh, le principe féminin en soi. Alors, euh, quoi d'autre euh... Donc là, j'explique à chaque fois, je redéfinis chaque chose, qu'est-ce que c'est, la matrice. Euh... Parce qu'en fait, il y a plein de mots qui sont utilisés, mais chacun a une expression différente. Donc, euh, mon job, à moi, c'est de, re de redéfinir. Euh, C'est-à-dire, bah, redéfinir à partir de ma conscience euh, unitaire. Quoi d'autre euh, Donc, j'évoque les différentes... Euh, les corps unitaires, un hein, merkaba matriarcal et patriarcal. C'est-à-dire en mode spiralé ou en mode... Euh, le... La Merkaba patriarcale, c'est euh, vraiment ça. C'est les aspects où il y a essentiellement les, le linéaire. Bon, là, il y a du sphérique, quand même. Mais euh, majoritairement, il y a du linéaire, ce qui, euh, ce qui correspond euh, à, aux mécanismes patriarcaux. Ce qu'on appelle la Merkaba, et qu'en fait, bah, c'est des anciennes structures. Quand on reste là-dedans, bah, on reste dans l'ancien, en fait. Hein. Donc, j'explique ce que c'est, la magie noire, tout ça, la nourriture... Euh... Euh, la séduction, les fantasmes, le chaos, euh, tout, tous les fonctionnements en fait, du patriarcat, euh, la forme, la plastique, hein, tout ce qui est relatif à ben, nos attractions diverses et variées, euh, les aspects cartésiens de l'individu, les aspects euh, terre à terre, etc. Euh, 
du principe masculin en soi, enfin l'ego en fait, hein, comment il fonctionne, qu'on soit un homme ou une femme. Donc là, ouais, la, la Merkaba pyramidale, euh, qui est à la forme patriarcale en fait. Hein, tout ce qui est relié aux pyramides, aux écoles des mystères, au nombre d'or, à la suite de Fibonacci, c'est totalement patriarcal, pour ma part. Et euh, même si ça a une puissance, c'est justement euh, ce qui attracte beaucoup les individus. Là, je reparle bien effectivement des. Je suis retombée sur des enseignements euh, maçonniques, je crois. Et euh, bah, j'ai jamais été, j'ai jamais baigné là-dedans, mais je suis, re... je suis tombée là-dedans. Même quand j'étais guidée, à un moment donné, je me suis retrouvée à Sargemine, euh, en Alsace, dans une maison maçonnique, qui était devenue un musée. Et euh, voilà, pour remettre ça aussi, euh, pour dissoudre aussi tous ces aspects. Mais il y avait, il y avait des, ri... des vérités là-dedans et qui étaient, qui m'expliquaient quelle était l'origine des Illuminati, hein, qui avait une, qui était une branche en fait qui cherchait le... la vérité à l'origine, et qui a été détourné à un moment donné, récupéré par l'obscurité de ce monde. Donc là, j'ai repris un, une info sur Internet qui parlait de la Reine du Ciel, et en fait, ça m'a ramené voilà, à la, des notions reliées à Cassiopée, mais Andromède, parce que moi, c'est plutôt Andromède, en fait. Euh, Cassiopée, c'est des aspects inversés, je crois, de, de ce que je me souviens. Euh, pendant pendant, pendant l'âge du poisson. Voilà, l'âge du poisson, c'est plutôt Cassiopée. Euh, tandis qu'Andromède, avatar de la femme, enchaîne. Voilà, Andromède, c'est l'aspect qui a été enfermé justement à la déesse euh, qui retraduit la liberté, hein, la liberté, Aphrodite, Vénus. Euh, euh, bref, il y a tout eu, les, les aspects inversés du féminin également, c'est-à-dire que euh, tout des, plein d'icônes, plein d'archétypes qui ont été inversés, qui ont, été, qui ont exprimé un féminin totalement différent qui était enfermée, donc là je parle de effectivement plein de choses, voilà, Lilith, euh, Bézette, qui vient de Astarté, Bastet, Kadesh, euh, Jupiter, enfin tout ce qui était enfermé, qui parle, euh, qui parle en fait de, du féminin originel, qui a été détourné de mille et une façons, voilà, Lucifera, euh, en fait, qui est devenue la, 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 la statue de la liberté, bref, il y a plein plein de vérités cachées partout, euh, qui retracent le matriarcat originel, et qui, pour moi, maintenant, correspond à, justement, matrigénitrice, qui est une réalité beaucoup plus vaste, euh, qui n'est pas évoquée dans ce livre, mais là, parce que là, vraiment, c'est pour mettre en lumière toutes les inversions, toutes les inversions patriarcales. Euh... Quoi d'autre Donc voilà, encore Andromède, hein. Almac, Sierra, tout ce que j'ai découvert par moi-même, Almac, c'est des choses que j'ai entendues. Voilà, relatif à la, la, la déesse qui a été enchaînée, et puis on a mis notre déesse à la place, euh, plutôt obscure, et enfermée, et, pas obscure, mais une déesse qui était bah, soumise, on va dire, hein, soumise, enchaînée, soumise, enfin soumise plutôt, on va dire. Euh, voilà, ça correspond à des constellations, Andromède, ce que j'ai découvert en Espagne, euh, euh, des, des inscriptions sur, dans un lieu qui s'appelle le Val del Nuria, qui est un lieu en Espagne où il y avait un, où il y avait un gros gros générateur, et euh, avec des vierges noires, une vierge noire, donc un lieu complètement planqué, et puis j'ai trouvé cette inscription-là. Euh, Dieu estimait tellement le monde qu'il leur donna, qui leur donna sa seule fille unique. <rire> ah, c'est pas le fils, c'est la fille. <rire> la fille androgyne qui euh, contient les deux polarités. Les deux polarités, l'androgyna. Mais dirigé par le principe féminin, c'est-à-dire la conscience en soi. Bref, tout ce que j'ai pu rencontrer à travers les, les, tous mes périples où je suis partie, ben, voilà, je me suis retrouvée dans de nombreux édifices religieux, bien sûr, où il y avait des vierges noires, mais pour moi, ça n'avait aucune connotation religieuse. Hein. Je me retrouvais à chaque fois quand j'étais guidée. Et puis, je voyais des vérités cachées dans les, dans les vitraux, dans, dans les symboles. Dans, là, il y a une notion de trinité. Là, on voit trois montagnes. Trois montagnes, et en fait, à, au, au fameux Montserrat, le fameux Montserrat, là j'étais à Montserrat en, en Espagne, ben voilà, il y avait des choses relatives aux déesses reptiliennes, au-delà de la trinité originelle, et au-delà, ben, une trinité originelle, matrigénitrix, mais qui a été symbolisée de, à nombreuses reprises sur la planète, notamment effectivement à travers les déesses reptiliennes, mais aussi euh, ben, la, la, cette géométrie de la fleur de l'unité, c'est une, une géométrie qui parle du 1 et le 2 formant 3. C'est-à-dire bah, ce processus de clonage, cette trinité hein, qui euh, a un processus de création de la vie harmonieuse. Et donc là, je, pareil, je vois une statuette et en fait c'est une déesse qui, euh, bah, qui terrasse, euh, terrasse l'ego en fait. Hein. Une déesse qui terrasse l'ego. Et l'ego prend forme masculine ici, euh, dans cette statue. Enfin, ça a été complètement... Euh... Alors après ça a été détourné, récupéré par le patriarcal, la religion. On parle de l'archange Michael, en fait, qui est une déesse androgyne qui terrasse le dragon, le dragon c'est l'ego qui est en chacun de nous, et qui prend, euh, qui prend une forme masculine ici-bas, 
ici dans cette... Euh, là, c'était une statuette qui était à Montserrat en Espagne. Voilà, en Montserrat en Espagne, où il y avait des notions de Trinité. Alors là, c'est des choses qui faisaient partie encore, qui étaient tout le temps sur mon chemin, relatif à la Trinité. Euh, la Trinité, euh, voilà, Montserrat, source originelle, bref. Euh, donc vraiment, c'est un livre qui est là pour restituer et réancrer la nature du principe féminin originel en chacun de nous. Parce que pour moi, tant qu'on ne retrouve pas ces espaces, on reste enfermé dans la, la dualité de ce monde. Voilà, je parle beaucoup des Vierges Noires parce que, ben voilà, c'est quand j'étais guidée sur les routes, j'étais avec mon camion. Eh bien, euh, je me trouvais tout le temps dans des endroits où il y avait des vierges noires, ou des rochers, ou des mégalithes, ou des... Euh, euh, et en fait, ben, au-delà des aspects religieux, c'était des générateurs que je voyais en dessous, qui étaient totalement euh, extraterrestres, en fait. Complètement extraterrestres. Euh, Atis, là, voilà, je fais référence à Atis, parce qu'en fait, pareil, ça a été détourné. Hein, C'est comme euh, Dionysos, euh, on en a fait un dieu du vin, alors qu'en fait, c'était un principe euh, d'unité des polarités, un hein, christique, euh, qui, au-delà de l'aspect christique, qui est bah, c'est un aspect euh, androgyne, pareil, où il y a l'unité, le, le, bah, le, euh, on évoque l'unité des polarités avec le principe féminin qui est, qui est la conscience. Bref, tout a été détourné à tous les niveaux. Les déesses mésopotamiennes, euh, voilà, enfin moi je, fais, je prends des références, mais c'est des références que, voilà, voilà où je parle de Dionysos, pareil, hein, des choses qui ont été euh, détournées, enfermées, euh, déformées à tous les, à tous les niveaux. En fait, c'est que des conscientis conscientisations, c'est-à-dire j'ai conscientisé, j'avais de l'information par moi-même, et ensuite ben, je, je, je retrouvais ces informations qui étaient existantes, ma conscience me montrait où ça existait sur Internet, et je, je reprenais ces articles pour montrer ben, que ces vérités étaient là, mais elles étaient cachées, relatives à l'androgyna primordial, à, au matriarcat originel, et qui ont été détournées, voilées, cachées de mille et une façons par le, ben, le patriarcat originel qui a pris tout pouvoir. Là, c'est encore une effigie d'une déesse que j'ai trouvée dans le musée de Sargemine. Donc la plupart du temps, c'est des endroits où je suis passée. Sargemine, à la frontière de l'Alsace. Et là, une fois encore, il y avait là-dessus, j'avais sursauté parce que j'étais dans les notions du lion, de Bastet, de Sekhmet, Bastet et du lion, avec les, les, euh, la notion du lion, le lion, euh, le lion avec la crinière enflammée. Et puis au début, je ne comprenais pas ce que c'était, qu'est-ce qu que ma conscience voulait me dire ça mettait en face des, ben de, des comètes, de, des astéroïdes, ça me mettait en face de ça. Et je ne comprenais pas le lien, ça me mettait en face des éruptions solaires, bref, tous les aspects cosmiques. Mais à l'époque, ben j'ouvrais ma conscience avec ça, je ne savais pas trop. Et, et euh, une des déesses avait sur son plastron avait un lion. Et sur le coup, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de lion Ça me suivait pendant tout mon tour du monde, ça me suivait, le lion, le lion, le lion. Euh, L'aspect lion avec les flammes, les comètes, tout ça, non. Et ça m'était en face, et ça m'a permis de comprendre pourquoi j'entendais, j'étais en réaction, enfin j'entendais avec des acouphènes, j'entendais les... tout ce qui se passait dans le cosmos, au niveau des éruptions solaires, au niveau des comètes, au niveau... Parce que c'est en lien avec ma nature cosmique, tout simplement, la nature cosmique du principe féminin. La déesse cosmique, le corps unitaire qui est cette géométrie, et que, ben, qui correspond au, au corps cosmique, qui n'a rien à voir avec le corps animal, mais qui est en train d'arriver pour embrasser et euh, fusionner avec le corps animal pour l'élever vers ses aspects cosmiques. Quand on reste dans le corps animal, on reste dans le patriarcat, et on est dirigé par le, les états de survie. Euh, Archange Michael, de Zéle, clairement féminine androgyne. Ben là, on voit très clairement, en fait, en faisant des recherches, j'ai vu ben, voilà, toutes les, les effigies qui étaient féminines et qui ont été détournées au fil du temps pour en faire un, un homme, en gros. Hein. Mais là, même encore là, il y a des notions... Euh, mas, mas, enfin, plus androgyne, mais là, on voit clairement ben, que c'est... Voilà, des formes androgynes et féminines. Et j'explique le pourquoi, les, les, je redéfinis ce qu'est le féminin, et ce qu'est l'androgyna, etc., en fait, dans ce livre-là. Parce que ça fâche, évidemment, ça fâche beaucoup de gens, mais il faut lire jusqu'au bout pour comprendre ben, euh, l'inversion des polarités, le féminin, le masculin, le masculin existe toujours, mais avec une expression différente, voilà, dirigée par la conscience harmonieuse en soi, qui est féminine, et qui finalement, ben, quand on sort de la dualité du monde... Euh, il n'y a plus de notion de... Ben les, deux, les notions sont, di sont différentes. Les trinités féminines, alors euh, voilà, là j'en ai trouvé également dans les... Dans les euh... Alors ça c'est très très important, j'en ai très très peu parlé. Hein. Euh, Alat, Menat, Uzat, euh, les déesses guerrières, les trinités euh, post ou pré-islamiques. Euh, C'est-à-dire à, à l'origine de, de la culture islamiste, eh ben, c'était matriarcal aussi. Hein. J'ai retrouvé ça à Petra. Euh... Euh, en Jordanie, euh, bah tout, parce que tout a été détourné, tout a été, euh, voilà, les notions du lion, là aussi, euh, 
tout a été détourné, tout a été enfoui, tout a été euh, ben, voilà, récupéré au profit du euh, patriarcat. Et en fait, ben, à l'origine euh, des cultures patriarcales, c'était euh, là, il y avait dans les, la, culture pré, la culture islamiste, eh ben, il y avait des déesses, Alat, Menat, Uzat. Euh, et puis on retrouve ces déesses dans l'histoire de ben, dans l'histoire de Anton Parks, hein, où il y avait euh, Seth, euh, qui est à l'origine de Aset, Isis, euh, Ninma, euh, Nebet, Ut. Euh, bref, trois déesses qui, euh, Inanna, hein, en lien avec Inanna, Neftis, tout ça, j'ai fait des rêves éveillés de tout ça, enfin c'était, euh... enfin, j'ai tellement traversé de choses, c'était juste incroyable pour à, arriver à, à remettre à, à sa juste place tout ça, euh, et donc je rends grâce à toutes les personnes qui travaillent dans ce sens-là, également, euh, remettre à sa juste place le chiffre 13, hein, qui a été diabolisé, et qui en fait, euh, ben... Euh correspond à plein de choses aussi, un truc qui porte malheur et qui en fait, en fait est en lien avec le renouveau. Le 13, c'est le, le premier chiffre qui correspond au début de la fleur de l'unité, hein, le, le processus de bascule entre le, le 6 plus 1 et 12 plus 1 qui fait 13. Et comme par hasard, au fil du temps, bah, ce chiffre-là était totalement diabolisé, qui, ah, le chiffre porte malheur, etc. Bref, le féminin était enfermé à tous les niveaux, même dans, le, dans la numérologie, même dans l'astrologie, dans tout, tout, tout a été enfermé. Donc ce livre réouvre tout pour... Euh, redonner une image ben, originelle et puis bienveillante et bienfaisante et euh, de libération à tous les niveaux. Et là, je, je parle du chiffre 13 aussi, hein, qui, qui retrace en fait l'enfermement du féminin à travers ce chiffre qui a été diabolisé au Moyen-Âge et même bien avant, euh, qui en fait, euh, ben, j'ai découvert que ce chiffre tout simplement euh, correspondait à, ben, voilà, quand je, je, je vivais le, la structure géométrique en moi et cette bascule, des, ce renouveau qui passe de la fleur de vie à la fleur de l'unité, et eh bien ce renouveau se traduit par justement euh, le clonage de 6 plus 1 en faisant, euh, euh, en, qui nous permet de trouver le, les bah, 12 sphères plus 1, et euh, ça fait 13 sphères en fait. Hein. Donc euh, Menatalat Ouzat, ça je voulais en parler parce que j'ai pas fait de focus, je crois que j'avais une petite photo là, euh, voilà les fameuses déesses pré-islamiques du monde arabe, un petit exemple de trinité féminine à travers l'histoire qui a été totalement occultée. C'est même sur Internet, c'est très difficile de trouver ça, ou même c'est expliqué d'une façon totalement détournée aussi. Hein. Ça explique, voilà, comme d'habitude, ah, c'est la, la déesse de, des enfants, de ceci, de cela. Et moi, j'avais une toute autre information à chaque fois de la part de ma conscience qui me donnait une lecture totalement différente que je relate dans ce livre. Euh, Alat, Manat, Ouzat, triade divine du monde arabe, pré-islamique, trois déesses formant une trinité féminine. Et donc euh, là, ça relayait, ben, on, on voit, il y en a une, c'est une déesse guerrière avec un chat, qui, euh, la notion des félins. Au centre, on a, la, on a la sagesse, en fait, la conscience, celle qui est dans la conscience universelle prédominante. La troisième, je ne sais plus ce que c'est. Euh, bref, ça forme une, une trinité qu'on qu retrouve un peu partout. Euh, ben, voilà, qui, euh, quand on remonte, à, on sort de la forme, hein, c'est-à-dire des, des formes, qu'elles existaient ou pas, eh bien, euh, on retombe sur euh, la trinité relative au processus de construction mathématique de euh, la fleur de l'unité. Là, je parle des, des chromosomes, voilà, tout, tout, tout ce qui est en lien avec les, cro les chromosomes, les paires de chromosomes, je rentre dans la, la génétique, euh, la numérologie, la génétique, la mitose. Bref, ce livre est passionnant, mais il faut vraiment être bien accroché et puis euh, <rire> être dans cette ouverture. Euh, là, je montre les, les, les différentes suites que j'ai trouvées dans les... Euh dans les, ben les, les codes mathématiques que j'ai euh, trouvés dans la construction de la géométrie de la fleur de l'unité. Euh, le chromosome Y, euh, nombre de gènes, donc là je parle de la génétique, la cellule, chromosome, origine, chromosome Y, euh, XY, la trinité, la triunité, en fait c'est la triunité, c'est-à-dire c'est le 3 et le 1. Le 3, c'est justement la sphère du centre qu'on retrouve hein, dans la structure de la fleur de l'unité. Et puis ensuite, euh, donc avec des nouvelles expressions, on va dire. Et ensuite, c'est du 1 et le 2 formant 3. Euh, c'est euh, la, la, la génétique de lumière qui est cette géométrie qui est en nous, qu'il est nécessaire de retrouver euh, en lien avec euh, bah justement cette, cet atome primordial que j'évoque à travers l'atome primordial. Euh, je fais référence ensuite... Euh, alors oui, je parle beaucoup de, évidemment des reptiliens. Je parle d'Anton Parks... Euh, puisque ça a été sur mon chemin, bien évidemment. Euh, de ma conscience, de ma conscience bah, essentiellement, c'est ma conscience. Et ensuite, 
En fait, j'ai conscientisé des choses par moi-même avec mon cerveau droit et ensuite j'ai trouvé de l'information à l'extérieur qui venait conforter ce que... qui venait appuyer, c'est-à-dire ben, ce qui existait. Hein. C'est ça le... le fonctionnement des hémisphères, en tout cas à partir de l'unité matriarcale en soi. Euh, quoi d'autre Le corps primordial. Je parle également des blessures originelles, hein, la blessure de l'abandon et de la trahison. Euh, la, princi... la blessure du principe masculin et du principe féminin. Bref, c'est des choses qu'on doit transcender à un moment donné, reliées à la scission originelle. Hein. On est engrammé des blessures originelles euh, qui, euh, bah, qui, qui nous scindent en deux et qui font que dans les relations de couple, c'est très compliqué. Euh, qui scindent le féminin du masculin et les hommes des femmes. Euh, bref, euh, cette blessure originelle qui est engrammée dans notre, dans notre ADN. Également, la blessure, euh, quelque chose qui est très, très engrammé, c'est la culpabilité reliée à euh, l'Atlantide en fait, hein, tout, les, tout le cataclysme qui a eu lieu, il y a une grosse culpabilité qui, de laquelle on a été engrammés tous et toutes, et il s'agit de sortir de ça, j'ai traversé ces blessures originelles, j'en parle beaucoup dans mon livre, euh, j'explique en fait ben, cette notion de qui souffre de quoi, hein. voilà, la séparation, on ressent l'abandon et la trahison, bref, euh, ça on le ressent en soi et on le ressent ben, à travers nos relations de couple, hein. chacun, dans, dans tous les couples on a ces notions d'abandon et de trahison qu'on ressent, que l'autre nous fait ressentir, pour nous permettre bien de justement de guérir, ou alors on continue de souffrir de cela et on reste dans la séparation, on n'arrive pas à vivre l'unité. Bref, euh, c'est les blessures originelles que l'on porte, que l'humanité porte. On est engrammé de plein, de plein de choses. Je parle également de l'ensemencement. Euh, voilà, la Diane Lucifera, comment on a modifié, comment on a détourné le, la déesse en lui mettant des cornes. En fait, c'est enfin, même pas des cornes, c'était euh, là, c'était euh, la lune en fait, mais en. On a détourné, c'est comme tous les lieux qui étaient dans tout, le, tout mon tour du monde. J'ai rencontré plein de lieux qui étaient des générateurs matriarcaux euh, bah, qui permettaient d'accéder à la matrice, la matrice unitaire extraterrestre. Et en fait, tous ces lieux-là qui étaient des générateurs qui équilibraient les polarités, bah, ils portaient le nom de Diablo machin, le Diable ci, le Diable là. Bref, le patriarcat a enfermé tous ces espaces complètement. Euh, c'est pas pour rien, parce que ben, voilà, si on est encore dans l'ego et dans la peur et dans le guidé par ça, ben on n'y va pas, et puis quand on est au-delà de l'ego, de la peur, tout ça, ben on y va, puis on découvre des choses extraordinaires qui nous libèrent en totalité, comme la Puerta del Diablo, qui est la porte d'Aramumuru sur, euh, euh, sur le lac Titicaca, ben en fait, euh, voilà. et comme là, là, récemment, Franck, tu m'as montré un, un gros mégalithe, mono, monolithe, là, qui porte le nom de Diable, je sais pas quoi, enfin, un truc euh, patriarcal, religieux, et en fait, ben, c'est des trucs complètement extraterrestres, qui, dessous, il y a des matrices, il y a des générateurs, il y a des trucs complètement incroyables, mais détourné par le patriarcat, parce que ben, voilà, c'est le papa extérieur, l'autorité qui cache la vérité originelle. Euh, ben, tant qu'on n'arrive pas, pas, on n'arrive pas à se libérer. Hein, tant qu'on a peur, tant qu'on est dans l'occulte, on est dans, le, on est dans le, les croyances. Là, je parle de Vénus, l'étoile du matin, les, les moments propices, propices à, euh, à l'équilibre, et surtout ben, comment a été détourné voilà, les, les notions matriarcales. Hein. Lucifer, en fait, c'est Luce, c'est la lumière. On en a fait quelque chose de, de négatif, alors qu'en fait, ben, voilà, c'est... C'est totalement euh, Satan, Lucifer, tout ça, toutes ces notions-là, ben, je les connais. Voilà. Comment ça a été détourné à travers les mots, à travers les croyances, à travers la peur, à travers... Je parle de la sexualité qui a été déviée, voilà, le viol, l'accouplement, les accouplements, etc. Euh, les mères originelles, qu'est-ce qu'il y a d'autre Donc les, les blessures de la séparation encore, hein, abandon, trahison. Donc là, on revient au début, je vais repartir vers la fin un petit peu. Hein. Je vous fais parcourir le bouquin, parce que pour ceux, ceux qui ne l'ont pas lu... Euh, bah, c'est une mine d'informations et euh, alors je parle beaucoup de choses dans, mon, dans ma chaîne vidéo mais voilà ce serait intéressant que vous puissiez euh, ben, aller plus en profondeur à travers ce livre je l'ai pas écrit pour euh, enfin, je l'ai écrit pour vous autres pour euh, l'ensemble de l'humanité <rire> donc euh, c'est bien d'en prendre connaissance que vous le sachiez qu'il existe après vous avez un, un condensé de celui-ci qui est la fleur de l'unité succède à la fleur de vie hein, qui parce que le celui-ci c'est vraiment un gros pavé et en même temps, ben, voilà, c'est pour celles et ceux qui sont prêts, qui sont dans le retour à, à, au matriarcat originel, au féminin en soi, qu'est-ce que c'est, la vraie nature, etc. Jusque dans les atomes, jusque dans la, la, la fission et la fusion. Et voilà, là, il y a des schémas, le processus d'unification, euh, les différents codes voilà, d'évolution de, de la fleur de l'unité, hein, de 4, 8, 16, 32, etc. Où j'ai découvert les, les codes, les algorithmes. Euh, faire du yoga, manger sain, faire du yoga. Donc là, j'explique <coughs> qu'est-ce qu'il faut faire, bah justement, en lien avec la nourriture aussi, parce que c'est pas que prendre connaissance de certaines choses, c'est avoir des pratiques, que d'aller vers l'unité. Euh, avoir des pratiques, euh, se nettoyer à tous les niveaux, en fait, hein, pour ensuite euh, retrouver les vrais curseurs du corps, dirigés par la conscience, et non plus dirigés par les, tout ce qui est relatif à l'ego patriarcal, à travers la nourriture, à travers 
à travers tout, en fait. Hein, les médias, le, la musique, à travers plein de choses. Ouais, les blessures, conditionnement, mécanisme, enfermement, mémoire karmique. Euh, je, en fait, je relate tout, tout, tout. Là, je remets en question même ça. Là, la déesse mère androgyne architecte de l'univers. Il y a une, une icône qui parle de l'architecte et qui montre un homme, un dieu qui a créé. En fait, c'est pas du tout ça. C'est la déesse mère androgyne, c'est-à-dire un principe d'équilibre des polarités dirigé par la conscience du principe féminin à partir de l'unité. En tout cas, celle que j'expérimente je, euh, compte dans les deux principes. Hein, c'est l'androgyna. Quand Dieu architecte de l'univers devient la déesse mère androgyne architecte de l'univers. Et voilà les inversions du monde. Hein. Donc ça, c'est cette... cette ce, ce, ce dessin là cette représentation et eh ben c'est un homme là j'ai transformé en femme en femme euh, ou plutôt en être androgyne mais euh, voilà pour remettre à sa juste place le féminin original qui est créatrice de la vie harmonieuse et non pas du, de Dieu le Père qui est une création totale en fait de, des lignées patriarcales qui est ce que c'est ce que c'est mais euh, voilà c'est mon rôle c'est de restituer à sa juste place le principe euh, féminin originel parce que qui a été injustement euh, voilé, et euh, ça c'est la vision de la dualité, et dans l'unité, ben, c'était juste et parfait. Pour autant, il est nécessaire d'en parler, sinon, ben, voilà, si personne en parle, si personne remet à sa juste place et réexplique ce que c'est le féminin, ben, en fait, on continue dans le robourus patriarcal, et on repart sur un cycle de chaos. Voilà, donc ça c'est les différentes expérimentations via un logiciel qui s'appelait GeoGebra, donc j'ai commencé à à exprimer et à dessiner, mais il y a certaines illustrations qui ne sont pas justes, hein, notamment celle-ci, là, où ça ressemble à un donut. Mais bon, pour autant, à l'époque, c'était comme ça, donc euh, on retrouve des illustrations plus sur ma chaîne YouTube qui sont davantage en lien avec les vérités du jour, c'est-à-dire qui ont été réactualisées. Et là, il y a différentes expressions, effectivement, à la fleur de l'unité. Euh, là, je, parle de, je rentre dans l'aspect la, atomique, hein, voilà, les atomes, comment ils ont été... Euh, comment, voilà, de quoi est constituée la matière, les atomes, comment le... Les atomes ont été détournés en fait, dans les, voilà, par rapport à l'électromagnétisme relatif à la dualité de ce monde, dans la matrice inversée. Euh, J'explique tous ces aspects, voilà, tout ce que ma conscience m'a montré, voilà, la matière, électron, charge négative, l'antimatière, anti-électron, charge positive, bref. J'explique tous ces espaces, donc il faut vraiment être bien accroché. Euh, ça montre à tous les niveaux, toutes les inversions. Euh, voilà, le patriarcat, qu'est-ce que c'est en bref Bon, je vous montre presque tout le livre, hein, mais... Voilà, c'est passionnant. Je vous invite à le découvrir. Euh, il coûte 20 euros, ce livre-là. Euh, sinon, vous avez euh, l'autre, là, qui est un condensé, qui parle davantage de la fleur de vie et de la fleur de l'unité. Euh, la fleur de vie, voilà, succède à la... La fleur de l'unité succède à la fleur de vie. Où je parle aussi un peu de, voilà, des notions de la déesse mère, etc. Avec la fleur de l'unité. Je parle des anomalies, voilà, les fameuses anomalies de la fleur de... de la fleur de vie. Euh, voilà pour euh, ben voilà c'est l'idée c'est de effectivement ben démonter tout <coughs> pas démonter mais montrer là où il y avait des inversions là où ça vous enferme ce, ce vers quoi vous, ben, vous dans vos croyances ou les cultes euh, voilà les, les choses auxquelles vous vous accordez de l'importance ou euh, voilà ou ce qui réside en vous et qui est encore qui sont encore des choses patriarcales et qui potentiellement peuvent vous enfermer euh, de, ben, de la libération de, de la création de sa réalité harmonieuse parce que cette ouverture, ben, elle doit passer par ce, ben, cette euh, mise en lumière, ces vérités originelles qui doivent se mettre en lumière. Et ce n'est pas cho chose facile, puisque ben, justement, euh, plein, plein, plein de protagonistes enferment ces espaces, parce qu'on ne veut pas remettre en question, on ne veut rien remettre en question, on veut la continuité. On se dit, oh, ben non, c'est la continuité. Mais en fait, il est important ben, de remettre en question 4 milliards de choses. En tout cas, pour ma part, ça s'est fait naturellement, et je relate ce qui s'est fait naturellement en moi. Voilà, j'explique comment on est euh, relié les uns aux autres, etc. Donc ça, c'est la fleur de... Euh, la fleur de... Il y a plus de schémas sur celui-ci, hein, qui explique la transition entre la fleur de vie et la fleur de l'unité. La transition qui se passe en nous, qu'est-ce qu'il faut faire, comment euh, géométriquement, dans le corps, ça fonctionne. Euh, voilà, donc euh, la fleur de l'unité succède à la fleur de vie, ça coûte 20 euros aussi. Euh, J'ai encore des exemplaires, je les envoie par la poste si ça vous intéresse. Euh, parce qu'il faut que je, bien que je gagne un petit peu de sous <rire> pour euh, réparer ma voiture par exemple ce serait bien <rire> voilà je vous en parle un petit peu plus euh, parce que je ne l'ai pas fait souvent vous pouvez commander vous m'envoyez juste un mail si vous avez envie de commander euh, et puis euh, voilà donc là c'est premier deuxième et puis le, 
Le troisième, c'est... Enfin, le premier, la marche intérieure. Mais euh, voilà, ça, c'est vraiment pour les personnes qui sont tout début, 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 hein, qui parlent de mon tour du monde, euh, la spasmophilie, à l'empathie, l'arche d'alliance, à la transmutation, du patriarcat au matriarcat, de, du dieu à la déesse, du visible à l'invisible. Euh, le retour du, de la mer cosmique, voilà. Où êtes-vous Qui êtes-vous Où allez-vous euh, La connaissance de soi, c'est justement recouvrer sa connaissance universelle. Bon, bah ça, il est, il est plus... Euh, voilà, la conscience, c'est différente. Les consciences plus élaborées sont là-dedans. Euh, dans Dieu le Père, c'est le deuxième, la déesse mère. Et le troisième, le dernier, celui-ci. Et ensuite, vous avez toutes les autres versions qui sont en e-book. Ou, euh, voilà, ou ma chaîne Academy. Mais la chaîne Academy, bah, vous voyez, vous avez plein, plein de vidéos... Euh, de vidéos dans tous les sens, il faut chercher. Là, vous avez, vous avez tout là-dessus, si ça vous intéresse, euh, sur un sub, dans un support euh, qui viennent compléter en fait ben, la chaîne, euh, mes enseignements sur euh, la chaîne Academy, plus euh, les e-books qui existent euh, sur ben, les outils divers, différents et variés et les codes de reprogrammation qui sont là à proprement dit les outils pour, euh, pour travailler sur la reprogrammation de votre structure, euh, votre structure euh, fleur de l'unité hein, pour aller vers ce, cette libération. Mais ça, c'est l'appréciation de chacun. Soit on y va, soit on n'y voit pas, soit on reste dans la connaissance, euh, les vidéos pendant 15 ans, et puis on n'a aucune pratique et on ne fait rien. Parce qu'il s'agit de faire des choses. Hein. La connaissance, c'est important, prendre connaissance de certaines choses, mais il s'agit de pratiquer avec des outils, ou euh, pratiquer la respiration, ou se nettoyer, ou bref, tout en même temps pour euh, aller vers ce renouveau. Euh, parce que ben, c'est nous qui nous hissons vers ce renouveau, il ne vient pas tout seul vers nous. Même si euh, on est bombardé par une multitude de choses, ça passe par un travail sur soi. Euh, malgré tout, ou des reprogrammations, une multitude de pratiques. Euh, sinon, on va vers le chemin du patriarcat qui correspond à la facilité. Hein. On s'ouvre d'un coup, on a des pouvoirs, et puis on est investi par plein de choses, euh, des entités qui viennent tout de suite, et là, on est investi, on a plein de capacités, mais on est investi, c'est ça la voie de la facilité, hein, chatane. <rire> c'est la voie de la facilité, et du coup, ben, c'est pas euh, un travail de transformation, c'est ça l'alchimie, on transforme l'ombre en lumière, euh, le plomb en or, euh, qui est un travail euh, de, ben, de transformation et non pas un chemin de facilité vers les basses fréquences qui nous donnent beaucoup de pouvoir, mais ben, c'est juste du pouvoir relatif à des entités qui nous... Les, les entités de ce monde qui nous intègrent en fait, et qui nous donnent des capacités desquelles on peut s'accommoder, mais qui ne ben, qui nous font pas sortir de, la, de cette dualité chaotique. <rire> voilà, oui, je suis désolée, mais voilà, c'est ma réalité à ce jour. Euh, chacun fait ce qu'il veut, tous les chemins sont justes, euh, voilà. Je vous fais un gros bisou, un petit pouce bleu, et puis à très bientôt. Tchuss